Size sözüm söz. 15 Mayıs'tan sonra ilk önce burayı yapacağım ve hemen bitireceğim. Biz da iş evet. imkanı. Evet. evet. Şimdi şöyle, e, şöyle e, biz kırsalda çalışan bütün kadınların sigorta primi ve gençlerin sigorta primlerini devlet edeceğiz. Evet. Ya bundan emin olmanızı isterim. Çalışacaksınız. İnşallah. Yeri zamanı gelince hiç beş kuruş ödemeden emekli olacaksınız. İnşallah. Böylece Bekliyoruz. beylerin eline muhtaç olacaksınız. Evet, aynen. Bunu sağlayacağım. Bunu sağlayacağım evet. yani. E, bu önemli. Gençlerin de çalışması önemli. Çünkü büyük şehirlere gidiyorlar. Büyük şehirlerde asgari ücretle iş bulur muyuz, bulmaz mıyız diye bekliyorlar. Bazen kaçak çalışıyorlar, sigortası çalışıyorlar. Ama burada çalışırsa, burada üretirse, Aynen. burada kazanırsa, sigorta priminde devlet yatırırsa, e, huzur içinde büyük evet. şehre eğlenmeye gider, evet. tatile gider, başka evet. bir yere gider. Bunun işte. yapılması lazım. Bununla ilgili de zaten e, kendi hedefimizde altı genel başkan buna evet dedi. Ya yani sadece ben değil. Yani Temel Bey de evet dedi, Meral Hanım da evet dedi, Gültekin Bey de, efendim Sayın Babacan da, Sayın Davutoğlu da evet dediler. Hep beraber bunları yapacağız inşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Efendim yine de bir sorun olursa ben e, muhtarımıza söyledim. Dedim ki evler yapılmazsa, şu olmazsa, bu olmazsa bana haber verin. 15 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye'nin rengi değişir. Bizim vakille bahar biz gelir. Uyuşuyoruz. Biz evet biz buraya gelir önce bunları süratle bitiririz ve sizlere teslim ederiz. Teslim ederken de şunu da söyleyeyim. 5 kuruş para alınmayacak. Niye alıyorsunuz ya? Evi yıkıldı, depreme dayanıklı değilse sorumlusu hükümettir, sorumlusu vatandaş değil ki. Vatandaş e, demiri doğru mu atıldı, çimentosu yeterli midir nereden bilecek? Ben de bilmem. O işi mühendis bilir. Yani kamu görevlisi bilir, devletin memuru bilir. O yanlış yapmışsa sorumlu siz olabilir misiniz? Olmaz. Bunları çözeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Hepiniz hoşça kalın. Hepiniz sağ olun. Bayramlar tekrar. Evet. Ha bizim bayramlar. bizim belediye başkanımız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Amin. Hepinizi. Hepinizi sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. 2017-2018'de Samsat'ta deprem oldu. Aradan e, Sayın Muhtarımızın da ifade ettiği gibi yaklaşık 6-7 yıl geçtim. Ama hala insanlar konteynerlarda yaşıyorlar. Ben bunu ilk dile getirdiğimde e, iktidar kanadından şikayetler geldi. Bunun gerçek olmadığı ifade edildi. Evlerin yapıldığı söylendi. Ama şimdi hepiniz tanığısınız. Muhtarımız burada, köylüler burada. Kimin nerede oturduğu görünüyor. Konteynerler var, çadırlar var. Ve ben konuştuktan sonra atılan temeller var. Buraya geldim inşallah sesimizi duyarlar. Evleri çok süratle yaparlar. İnşallah. Bu, bu da bizim en büyük arzumuz. Ama Sayın Muhtarım senin şahsında bütün evleri yıkılan vatandaşlara sözümdür. Allah nasip eder e, iktidara geldiğimizde göreceksiniz. Bu evler kısa sürede bitecek. Siz diyorsunuz ki fiyatını bilmiyoruz. Fiyat eğer dev, evler yıkılmışsa sosyal devlet bu evleri yapacak, depreme dayanıklı yapacak ve sizden bir kuruş almadan evleri size teslim edecek. Bu da sosyal devletin bir görevidir. Biz sadece burada değil, Hatay'da da, Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da e, evleri yıkılan, depremde evleri yıkılan bütün vatandaşlarımızın evlerini yeniden inşa edeceğiz. Depreme dayanıklı evler yapacağız. Onlara anahtarlarını teslim edeceğiz ve bir kuruş para da almayacağız. Çünkü burada sosyal devlet görev, görevini yapmış olacak. Binalar depreme dayanıklı değilse sorumlusu idaredir. Vatandaş değildir. Vatandaş nereden bilecek? Çimento doğru mudur, yanlış mıdır? Demir doğru mudur, yanlış mıdır? Vatandaş bunları bilmez. Bunları bilmesi gereken, bilmesi gereken kamu görevlileridir. Onlar da görevlerini yapmadılarsa sorumluluk idareye aittir. Dolayısıyla bu çerçevede bakıyoruz değerli muhtarım. Sulama konusuna gelince pek çok yerde sorun var. Az önce Besni'ye uğradık. Orada da e, benzer bir sorun var. Doğru burada baraj var, su var. Üç tarafı sular. E, üstelik rahat kullanacağınız sular. Bunlar e, Bunlara kaynak ayrılmadığını fark ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla e, buranın sulanması lazım. Yine benim bir sözüm daha var. E, bütün çiftçilere, Şanlıurfa'dan başlamak üzere. Elektriği bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Güneş sağlıkları oluşturacağız. Allah'ın güneşi bedava. Bu güneşten elektrik üreteceğiz. Ve dolayısıyla siz alacaksınız. Petrol yok, kömür yok, doğalgaz yok. Güneş e o da bedava. Bize fatura kesen de yok. Dolayısıyla bu çerçevede siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız, biz kazanacağız. Türkiye kazanacak. 
Efendim buğday dışarıdan geliyor, arpa dışarıdan geliyor, et dışarıdan geliyor, canlı hayvan dışarıdan geliyor, mısırı dışarıdan geliyor, gübresi dışarıdan geliyor. Ya peki bizim insanımız bunları üretemez mi? Üretebilir. Bunun için de aklı başında bir yönetime ihtiyacımız var. Bunların hepsini çözeceğiz inşallah. Göreceksin muhtarım. Ee, ben buraya geldim diye büyük bir ihtimalle süratle sizin evlerinizi yapmaya çalışacaklar. Yaparlarsa çok mutlu olur. Bak onu da söyleyeyim. Yaparlarsa çok mutlu olur. Bir an önce rahat oturacağınız, huzur içinde oturacağınız evleriniz olsun. Bizim de en büyük arzumuz o. Hanımlar özellikle evlerinin güzel olmasını isterler. Havadar olmasını isterler. Her çocuğun evde rahat yaşamasını isterler. Çünkü bu da bizim de arzumuz. Hepimiz bir şekliyle evlat sahibiz. Yani evlatlarımızın güzel evlerde yaşamasını da isteriz. Kısaca söyleyeceklerim bu muhtarım. Sayın devletin ideolojisi olmaz. İdeolojisi olan bir devlet hükümet zulme kaynaklık eder. Evet. Bu iktidara inşallah geldiğimizde Allah'ın izniyle, müsaadesiyle liyakat ve adaleti esas almak gerekiyor. Bu ideolojiye de son vermek. İkincisi Kur'an'ı peygamberi en iyi anlayan İmam Ali radıyallahu anın meslek ve meşrebi adalet üzerinedir. Evet. Birisi Kur'an'da beş yerde geçer. Birisinin cinayetiyle, hatasıyla başkası mesul olmaz. Komşusu, annesi, babası, akrabası, aşireti, partidaşı. Ama bunların yaptığı Suriye'de bir milyon insanı öldürdüler. Bir hatası olan bir insanın bütün akrabalarını suçlandırmak zulmün temelidir. İnşallah bunlara son verirsiniz. Allah sizin yardımcınız olsun. Doğrudur. İnşallah bu zulme son verir. E, doğrudur. İnşallah, i̇nşallah devletin dini adalettir. Adalet. Evet. evet. Devlet adalet üzerine evet. inşa edilir. E, dolayısıyla adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Var. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Teşekkür Cumhurbaşkanım ederim. çok büyüklük bir şey gösterdiniz. Ee, biz Adıyaman'ın Samsat ilçesi. Düşünün bizim 2017'de olan depremde milletvekillerimiz gelmemiştir. Abdurrahman Tütdere haricinde burada milletvekili tanıyan hiç kimse yok. Ve bir genel başkan, bir cumhurbaşkanımız buraya geliyor. Siz bizim başımızın tacısınız. Biz elimizden geldiği kadar sizin için, siz de bizim için gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah. İnşallah geleceğiz. Sayın Daha Mustafa evler Mustafa bitecek. Sizin siz çayınızı, gel... kahvenizi de yiyeceğiz. Biz alacak olursa da sağlam mı? Siz geleceğiz diyorsanız geleceğiz, o zaman geleceğiz. biz, biz sağlam mı? Geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz. İnşallah geleceğiz. Göreceğiz. Evler yapılacak. Ben göreceğiz. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Tamam. Nasılsınız? İyi, hamdolsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz Selam nasılsınız? Çok nasılsınız? şükür biz de iyiyiz. Evet. Senden bir ricam var. Şöyle. İki oğlum da üniversite mezunu. Bir oğlum polisliğe merak etmiş diye. Dört kere giriyor, almıyorlar. Üniversite mezunu her şeyi şey yapıyor. Almıyorlar. Ya sınavları yapıyor. Sınavları yapıyor. Her şey yapıyor. Mülakattan geçmiyor. Ha mülakattan ha, evet, Sözlü mülakattan geçmiyor. Evet. Aa, bizim sesimiz 7 yıldır da şeydeyiz. Konteynerlerdeyiz. Evet. 7 evet. yıldır. Evet. Aa, ömrümüz gitti. Artık bitti yani. İnşallah bu mülakatı kaldıracağız. İnşallah. Ne oluruz girdiğinde kazandığında otomatik olarak atanacak. İnşallah. Ondan endişe etmeyin. İnşallah. Buraya geldim inşallah görürler bu evleri hızla bitirirler. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.